Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Elton Mello, instrutor e coordenador de treinamentos da Creative TI. Sou consultor SAP há mais de 20 anos. Sou certificado em MM, em SD, S4HANA Procurement e sou especialista em localização Brasil. A parte que trata dos impostos dentro do SAP. Hoje eu passo por aqui para trazer mais uma dica muito especial para você para te ajudar a se desenvolver dentro do mundo SAP. Então deixa um like aqui abaixo. Isso faz com que o YouTube recomende o nosso vídeo e dessa forma a gente pode ajudar mais pessoas a também se desenvolver no mundo SAP. E claro, não deixe de se inscrever no nosso canal. Vamos lá comigo? Gente, eu gostaria de falar nesse pequeno vídeo é, sobre mais um campo importante que a gente tem lá no cadastro do material. Eu estou falando do campo chamado classe de avaliação. Será que a gente lembra para que, que serve a classe de avaliação? Ele fica aqui na visão de contabilidade. Né, do material. Então eu vou navegar até lá, vamos dar uma olhadinha neste campinho, vou lá no 11410, abro aqui o campo e localizo aqui um cara chamado classe de avaliação. Para que, que serve este campo? Antes de eu explicar, vamos dar uma olhada no help. Clico sobre o campo do F1, ele vai abrir aqui o help do campo e vamos ver se ele nos é, dá uma luz né, com relação a isso. Ele fala, a utilização da classe de avaliação quer dizer o quê? Ele diz que a classe de avaliação permite, está colocando duas observações, por um lado, lançamento de valores de estoque do mesmo tipo de materiais em contas do razão diferente, ou então, na segunda opção aqui, lançamento de materiais que sejam de tipos diferentes na mesma conta do razão. Que confusão, né? Na realidade, o que, que ele está dizendo? Está dizendo que a, a classe de avaliação ela está envolvida no processo de contabilização do material, ou seja... Quando o material é movimentado e precisa contabilizar, seja lá uma conta de estoque, seja lá uma conta de consumo, quem determina, quem direciona qual conta contábil será chamada para a contabilização ocorrer é a classe de avaliação. E esta configuração ela fica dentro de uma transação chamada OBYC, também conhecida como OBIC. E a gente também não tem muita certeza, né? e na verdade é uma dúvida que sempre aparece, quem é o dono da OBIC? É o MM ou é o FI? Eu vou mostrar um pouquinho aqui a carinha da OBIC para vocês, e vocês vão ver aonde é que a gente amarra a classe de avaliação do material com a conta contábil. Então eu vou abrir uma nova sessão e vou lá na OBIC, e vou pegar como exemplo, por exemplo, a minha chave de contabilização no estoque, que é a BSX. Duplo clique sobre ela, o plano de contas que a gente está utilizando, ok? Informo. E aqui eu vejo exatamente a classe de avaliação, naquele exemplo era 7,920, né? E ele está apontando aqui qual é a conta contábil que será chamada quando a contabilização acontecer na conta de estoque, ou seja, através da minha chave BSX. Evidentemente que esse tópico da UBIC, da contabilização, da é, classe de avaliação, é um tópico muito mais amplo do que isso. Mas é só para dar uma dica, só para dar uma deixa de como é que as amarrações acontecem. Tá legal? Espero que essa dica tenha sido útil para você e possa ter contribuído um pouquinho mais no seu conhecimento com SAP. Um grande abraço e muito obrigado por participar de mais um Drops SAP da Creative TI comigo, Elton Mello. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. E aí, gostou dessa dica, gente? Muito bem, a gente tem um curso completo de MM, Academia Funcional MM, que vai te mostrar essas transações todas aí, te ensinar muito mais, vai te dar um domínio completo de todos os processos que estão englobados dentro do módulo de Materials Management. Clica aqui embaixo e saiba mais sobre Academia Funcional MM, um curso realmente completo para te dar toda essa bagagem e conseguir te ajudar efetivamente a entrar no mercado SAP. Além da academia, você ainda conta com curso de carreira, curso de LinkedIn, preparação de currículo, cursos de entrevista, tudo para ajudar realmente você a dar um passo a mais. Além disso, você também tem acesso ao SAP diretamente para você fazer exercícios práticos no dia a dia, seguindo uma apostila super elaborada para te suportar, para te ajudar realmente a complementar esse programa e acessar o mercado SAP. Então dá uma olhadinha lá, veja os depoimentos de quem já fez o curso e os resultados que eles tiveram. E vamos junto, eu espero vocês aqui. Deixo aqui o meu abraço, eu sou Elton Mello, sou instrutor e coordenador de treinamentos da Creative Tech. Um abraço.